。最近有网友发现，一种叶片呈竖立状却在水平面上旋转的怪异螺旋桨，它的叶片虽然在同时绕着圆心转动，却能意外产生牵引力，并且出力的方向还可以任意调节。把这种螺旋桨装在船底，就能让轮船省去方向舵，只靠矢量推力进行灵活的机动。虽然看起来很新奇，但这并不是什么新发明。它起源于20世纪初的俄国，直到1937年才由德国工程师施耐德将其改造成实用的轮船推进器，也就是德国福伊特公司著名的 VSP 螺旋桨，但人们总称之为百线桨。要搞清楚这个名字的由来，有人建议我们前往一处神秘海域一探究竟，因为这里有一艘某某捕捞公司的基德号古金拖网船，正拖拽着渔获返航。此时，船员们又喜又忧，喜的是多亏这条船装了百线螺旋桨，以至于转弯掉头非常灵活，出海短短几天就一举捕获了到海面换气的鲸鱼一家三口。而忧的是，该船螺旋桨效率低下，出力不足。拖着三条鱼不进反退，也不知何年何月才能出货分赃。这一席话引起了我们的好奇。查看船底，发现确实已经拆除了全径桨和方向舵，取而代之的是一个新换上不久的百线桨。观察该螺旋桨，发现它是由传动轴和伞齿驱动传动支架旋转，并用两个液压做动筒，推动变矩支架做前后左右移动。为了仔细观察，我们拿掉传动轴和变矩支架，看到机翼状的叶片是通过头部的销孔套在传动支架的轴上。此时，叶片的引脚不受约束，可以绕着轴转动。为了让叶片保持引脚，就必须用变矩支架来定位。该支架由中间的变矩环和伸向机翼的变矩拉杆组成。在中立位时，变矩支架和传动支架的中心点在一条铅垂线上。如果传动支架开始转动，则机翼就会带动变矩拉杆，让变矩支架同步转动起来。此时，所有拉杆的末端到传动支架中心点的距离都是相等的，这样每片机翼都保持了相同的接近零升力的影响。此时，一面升力很小，且方向互相抵消，推进器处于空转状态。当液压作动筒推动变矩环移动时，变矩支架和传动支架的中心点就发生了偏离。此时，在支架移动方向上的变矩杆会推动机翼后缘外偏，出现较大的负影响，升力指向支架移动的反方向；而对面的拉杆会牵拉机翼，使后缘内偏，出现较大的正影响，升力方向和对面相同。但位于支架移动方向两侧的机翼，影脚几乎不发生变化，还是形成微弱且互相抵消的升力。这样，叶片转起来后，每片机翼的后缘都在以相同的周期做外偏和内偏，画出了百线的运动路径，因此叫做百线桨。可见，变矩支架的移动是叶片影脚周期性变化的原因，这导致升力的合力指向了支架移动的反方向。形成了推进器的牵引力，而改变出力方向只需要反向移动变矩环，因此液压作动筒可以在很短的时间内360度调节矢量推力，船只像水鸭子一样十分灵活。但百线桨工作时，只有变矩支架移动方向上的叶片才产生牵引力，因此效率较低。如果把叶片横过来，让它合力向上。虽然也能代替四旋翼飞行器的螺旋桨，但力效很差，光费电不出力，一般只能凑合着贴地悬停。即使和追拉机的四轴相比，也一无是处。而用于船舶时，大都安装在需要灵活转弯的内核船只或港口的拖轮上。因此，像基德号这样的拖网船，并不适合百线螺旋桨。就算这次钓到了大鱼，也没法把一家三口拖回去。